我的基石。
动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。啊！怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。Oh! <laughs> 
陈明，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。
，根本固；而枝叶如绿，黑其根；而枝叶自茂，根本固，源流润，内气充实，如长江之流水，滔滔不绝，取之不尽。用之不完，有来源，有去源，自然会进大无穷，顺随自然，产生威力惊人的积极效果。没事吧？如风怎么样？把他扶到房里去。好的。如雨是太极门的人，是不可能让你把他带走的。要打，我就跟你打。你是怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听。木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样，如果受到了外界的力量，它就会变形。并且它会给出一个反作用力，只要利用好这个反作用力，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。竹子可教也，你能从竹子中领悟道理。竹子的韧性，其实和太极拳中所讲的中定有异曲同工之妙。中定为实，虚由实生，没有中定的虚手走化，都是假虚。因此，中是太极拳幻化阴阳。转换虚实的根本。经过这两次考验，我才明白自己之前对太极的理解太肤浅了。谢谢师傅的点拨，让我明白了太极的真正原理。如今你已经完成了两个考验，我认为你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！师傅在上，请受徒儿一拜。哎。
害己者，无疾而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。小易，为师能教你的全都交给你了。师傅领进门，修行在个人。今天，我要对你进行一个测试。师傅，请说。看清楚。小易，现在轮到你了。师傅，蒙着眼睛怎么可能抓得到呢？太难了吧！凡事皆由心生，心不静，则神不宁，神情慌乱便会失去信心。飘逸，看来现在你的心还是静不下来，继续努力。坤至柔而动也刚，至静而得方，厚得主而有常，行万物而化光。水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信。坤之背，不知其几千里也。怒而飞。其意若垂天之云
。马宁儿一会儿就把朱飘逸引到东边的竹林。队长，嗯，队长，张大帅的话，你们都清楚吧？嗯嗯，谁拿到龙头杖，就中奖谁。都知道龙头杖就在朱飘逸的手上，可他躲在太极门不出来，我们怎么抢龙头杖？现在正要给你们安排呢。今天晚上会有人。朱飘逸引到东边竹林，啊，你们就在那儿埋伏，统一行动。先埋伏好，等他一出现的时候，一定要联手，把朱飘逸给我抓住。师哥，师哥，师哥。我给你做了宵夜，师哥。哎，上哪儿去了？小毛孩，你最好不要管闲事儿，走开。尹小天在哪儿？<笑>你死到临头了还这么多废话，你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命。龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！呀、嗯！你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边
。贪狼，想不到朱飘逸的功夫进步的如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能，我看见朱飘逸是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。早就跟你们说过呀，万事要小心。贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数，不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。安宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊！废话，反正他现在比贪狼要听话。有了他这个眼线，周飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任？以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉。尽快离开这！嗯，是，走。放开我！放开你干什么你？你放了入云。呀，大九哥。哎呀，我不想再跟你打了，我只想带着如雨离开这里。我不会跟你走的，你放手。忍旭，我告诉你，今天只要有我在，你就别想走出太极门。哎呀，我跟你们说过了，就你们这太极门。只要有人能打过我，我马上就离开陈家公。没想到你小子这么冥顽不灵啊！你之前可是手下留情了，今天我可就要使出真功夫了。行了，大舅哥，真的不能再打了，再打我怕我伤着你。走，讨厌，放开！你竟然说我打不过你！好，今天我就教训教训你！看招！喂，别再打了啊！再打不客气了。没事吧，如风？怎么样？把他扶到房里去。好的。如雨是太极门的人，是不可能让你把他带走的。要打，我就跟你打。放弃吧。好，我放弃陈如雨，离开太极门。啊！让了，不好意思。还有谁？哎，飘逸，这小子有两下子
，何止有两下子？曲长官武艺高强，无人能敌呀、啊！还有谁不服呢？上前一步。这位兄弟，有志气，行。兄弟，你误会了。哎，飘逸啊，这要不是我手受伤了，怎么可能把这种机会让给你呢？再说了，你不是早就想练练手了吗？哎呀，上吧，飘逸。算了，我手下这位弟兄，功夫超群。他曾经一拳击倒过一头牛，你不是他的对手。嗨，师兄，哪有你说的这么严重啊？这两个人比武，不就是点到为止吗？飘逸啊，他打起来可是六亲不认的。飘逸，你不是想增长实战经验吗？上去试试吧。停！好，上！来着散了吧，兄弟。飘逸啊，切磋武艺，不必把胜败放在心上。师兄，那个人会不会参加武林大会、啊？嗯、呃，师傅，他确实帮我。飘逸，看来你还有一场硬仗要打呀。好了，吃饭去，师傅。请。哎，算了，走吧。哎呀，都怪你，我这手确实伤了呀。陈家沟到处都是郑世康的部队，每天都搜捕十来遍。照这么下去，咱们早晚会暴露的。哼，现在人多眼杂，我们不宜闲住。我们就先休养生息，按兵不动。正好，我也借这个机会将伤养好。等比武大会结束以后，我们就直取朱票义的性命。夺回龙头寨。下场。对阵的是许都和朱飘逸
许师傅，谢谢上次的赐教，请周师傅赐教。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好。
能吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。师哥，你没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。哎，队长，这太极门的情况怎么样？太极门守备森严，我只能从外侧观察。不过，我已经查清了情况。从武林大会的规模来看，太极门至少有两百多人，而且个个都会功夫。这马宁儿这几天也没消息了，不会出什么事儿了吧？不会。这次比武，他输给了朱飘逸，咱们正好利用这个机会。挑拨他们之间的关系想到办法了没有？办法？哼，连尹啸天都在太极门栽跟头，哪那么容易？自从尹啸天受伤之后，我们行动全靠那个马宁儿，这样下去也不是办法。哎，尹啸天和雪莲之前私底下找马宁儿，他们要是甩开我们，单独行动，把龙头杖私吞了怎么办？这也正是我担心的地方。如果队长真那么想，那咱们可就白忙活了。我们不能坐以待毙，干脆干脆我们自己干。我正有此意，东西我都准备好了。嗯，这什么呀？这是五毒散，只要我能潜入太极门，在井水和饭菜里下毒，毒死太极门的人，龙头杖岂不唾手可得？放心吧，没人跟踪我。怎么了？找我有什么事？别紧张，我是来帮你的。帮我？武林大会都已经结束这么久，你们迟迟不肯行动，你们到底有什么计划？别急，先帮我一个忙，和殷啸天没有关系。好吧。你说，要我帮你什么忙？帮我杀了毒蝎。毒蝎？你们不是一伙的吗？少废话！你是杀，还是不杀？那殷啸天知道了怎么办？我不说，谁会知道？毒蝎准备偷偷潜入太极门去下毒。
，到时候你们太极门的人都会死。你不怕把这件事情告诉尹小天，揭发你？你是个聪明人。现在你师父已经开始怀疑你。如果你在这个时候杀了毒蝎，那就是大功一件。他们还会怀疑你吗？再说了，就算你告诉了尹小天，你觉得他是会信你，还是会信我这个跟了他十几年的人？我，你这招够毒的。这不叫毒，这叫智慧。我帮你报仇，还能让你全身而退，怎么样？干不干？我若是不答应你，我恐怕走不出这片树林了吧？马宁儿，你确实是个聪明人。我知道，你不想一直给殷啸天当傀儡。如果你有顾虑，我不为难你，我还是会把毒蝎的计划。告诉你，这五毒散管不管用啊？太极门上上下下，可是有好几百号人呢。这五毒散再配上决明草，就是天底下最毒的东西。这种药毒性最强，吃到胃里不会有什么反应，直到进入小肠才会被吸收。这个时候再吃什么解药都没用。从毒发到死亡，只需短短四分钟。嗯，那你准备怎么潜入太极门？太极门的伙夫每天早上都去镇上挑选食材，我就伪装成送菜的，不仅能进入太极门，还能直接进到太极门的厨房里。兄弟，小心点儿，放心吧。嗯、这个要吧，把这个给我装上。好，给你拿的都是好的，你看。这些啊,啊，一会儿你派人给我送过去。这路啊，你知道吧？知道，太极门，我都去过好几次了。行，先送五条鱼，要大个的。好嘞，包在我身上。快点啊你！哎军爷，怎么没见过你啊？哦，我是他亲戚，他今天脚崴了，我来替他一天。行，进去别到处乱跑啊！送完菜赶紧出来。是，去吧。知道。进来了，哼，我自然有我的办法。这边太危险，来，跟我来。宝藏，分你一半儿。毒蝎，殷啸天是我的妻子，你是殷啸天的妻子，你没有资格跟我谈条件。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
！来人！异象天胚闯进来了！怎么回事？宁儿，没事吧你？师傅，我没事。爹，咱们太极门如此的森严，没想到这一啸天还能派人混进来，实在是太危险了。是，陈掌门，我看到这个混蛋潜入太极门，我就偷偷的跟着他，没想到被他发现之后，他就拿刀子想要杀我，我为了自保就跟他打了起来。我原本想抓个活的，但他不甘心，我没办法，只好夺过刀，把他给杀了。是投毒的，这殷啸天真是卑鄙无耻！你马上通知大家，不要吃今天的食物，还有这里的水，要仔细检查每一个角落。快去！是爹。你们听着，倒掉今天所有的食物跟水，连牲畜也不要吃这里的饲料。听到了吗？是。宁儿，为师之前真是错怪你了。要不是你及时发现，后果真是不堪设想啊！师傅，没事，我做了我该做的，只要大家没事就好。宁儿，马大哥，你刚刚真厉害啊！哎，那招怎么来着？马大哥，什么时候能教教我们？以后有机会的时候。真厉害，我太佩服了，真厉害了，真棒！举手之劳而已，你至于这么耀武扬威的吗？来了，毒蝎怎么还没来？毒蝎被陈庆元给杀了。嗯，怎么回事？今天毒蝎潜入太极门去下毒。被陈清源发现是你们的人，当场就把他给杀了。哼，怎么可能？毒蝎行事一向小心，怎么会被轻易发现？啊，你知道这件事儿？我怎么知道？我是说，毒蝎武功那么好，怎么会被发现？太极门那么多人，如果潜入太极门那么容易的话，我们早就动手了。也不知道是谁，给毒蝎出的这么笨的主意。还真不知道是什么阴谋呢！哼，你少废话，什么阴谋不阴谋的？毒蝎这边刚死，你就开始污蔑他，好狠毒的女人！别傻了！毒蝎贪功心切，瞒着我私自行动才搭上了性命。我告诉你们，今后谁要是再私自行动，我绝不留情！队长息怒，毒蝎他只是咎由自取，只是我们现在人手紧张，下一步更加困难了。那还用说？队长，我有一个办法，快说！我们可以向张大帅请求援兵，等到援兵一到，我们马上杀入太极门。嘿呀，事没办成又请援兵，张大帅肯定不会高兴的。哼，哎，队长。只要能拿到龙头杖，张大帅又怎么会怪我们呢？也只能这样了。你去找雪莲，让他给张大帅发电报，派兵增援。你一定要强攻太极门。是。
，队长要你发电报，向张大帅求助。好。师傅，不好了！什么事情？外面有很多兵冲进来了。叫你们管事的出来说话。尹孝天，你偷袭过太极门，袭击过我们的弟子，投毒，所有的坏事你都干绝了，你还来干什么？想必这位就是陈清源陈掌门了。你果然是气得不凡，在下张天行，此次前来呢，是特意找您的爱徒朱飘逸索取龙头杖的。至于刚才的这些鲁莽行为，在下深感抱歉，还望陈掌门多多配合。若不然，张某自然不会轻易离开。毕竟，军令在身，还望陈掌门多多谅解。陈清源，快把朱飘逸和龙头杖交出来吧，否则我就让朱家的悲剧在你太极门上演。尹孝天，你不配跟我讲话。你，这太极门是练武的地方。陈掌门，想必您一定不想看到陈家沟的百姓因为朱飘逸一人而遭受牵连吧？毕竟枪炮无眼，所以麻烦您顾全大局，请朱飘逸出来吧。怎么了？朱飘逸吓得不敢出来了？怎么了？尹小天，你还想怎样？你，你是朱飘逸。嗯，我们来取龙头杖，为了大家的安全着想。交出来，如果我不交呢？请问有事吗？郑将军呢？我找他有急事。哦，在里面，里面请。师兄，师兄，师兄，嗯，师兄，如风，怎么了？太极门，太极门出事了。你不会不讲的。为什么？因为枪炮无情。将军，别跟他们废话，直接杀了他们，让他们知道知道厉害。还是先把龙头杖交给他们吧，以免伤及无辜。飘逸，你自己来做决定吧。不行，不能让易小天得逞。不行，将军，将军，将军，我们包围了将军。
，师傅。这位将军，怎么称呼？在下张天行，阁下是？张将军，来我太极门，有何贵干？执行军务。哦。什么军务？方便透露吗？不方便。嗯。张将军，你来到我们太极门，本该是我们的客人。客人应该享受贵宾的待遇，但是这客人不经过主人的允许，就动了主人的东西，实在是有失礼节。张将军。既然你这么不见外，那我也不客气了。来人！李小天。这位将军，我相信你一定不想跟我们发生冲突。现在国内形势非常复杂，因为这点小事而发生军事冲突，你我都担不起这个责任吧？那是后话了。我请你看清楚当下的形势，是你先来我的地盘挑事，而我现在有四倍于你的兵力，就算我们发生冲突，我照样让你全军覆灭，你信吗？那是他。但我可以保证，不开一枪，不杀一人，拿到我们的东西，立刻离开。拿东西？拿什么东西？嗯？不知道。我们太极门。有什么东西是能让你拿走的？哦，子弹，这些子弹都是给你留的，你想要多少，我给你多少。收兵，收兵。不送。